Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Хочу предложить вам сегодня закуску для праздничного стола. Готовится она легко, недолго, из доступных продуктов. А на столе смотрится оригинально. Для рецепта возьмем яйца, свеклу, творог, чеснок, сметану или майонез, зелень э, лука и понадобится еще листья салата. Яйца отвариваем в крутую и очищаем от скорлупы. Но надо их покрасить в розовый цвет. Для этого воспользуемся свеклой. Я ее перетерла на мелкой терке. Теперь добавлю немного воды. Можно просто выжать свекольный сок. У меня такая вот кашица была. вот Не просто мелкая терка, а в кашицу я перетерла. Так, стакан где-то воды уйдет сюда. Тут же отделился сок, сок сразу же. И теперь сюда погружаем яйца. Если воды недостаточно, можно долить еще. Яйца в таком положении оставляем минут на 15-20. Теперь берем яйцо окрашенное, острый нож. И с тупой стороны надрезаем яйцо крест-накрест, но недалеко. То есть где-то вот погружаемся на одну треть. Теперь нам нужна тоненькая аккуратная ложка. Не ломая лепестков, аккуратно достаем желток. Можно по кусочкам его ломать. Если получится, целиком вытащить. Аккуратненько достаем, чтобы лепестки не сломались. И желток складываем в мерочный стаканчик. Яйцам добавляем творог к желткам. Немного соли. Потому что это у нас все-таки закуска, а не сладкое блюдо. Чеснок. И сметану или майонез. Если добавляете сметану, можно еще добавить сюда перчика. Так, но у нас начинка должна, не должна получиться жидкая, она должна быть густая, плотная. То есть я вот добавлю чайную ложку да, сметаны. Сейчас все перемешаю и посмотрю. Если мне будет не хватать, я добавлю еще. Так, перемешиваю. У меня получилась вот такая вот густая начинка. Пришлось добавить еще буквально чайную ложку сметаны. Так, готово. Начинаем оформлять закуску. Берем селедочницу вот такую длинную. В снизу выкладываем листья салата. Это у нас как бы зеленая полянка. Дальше перья лука. Выложить можно. Тут используют большие зубочистки, протыкают из, ну, как бы палочки деревянной шпажки. Да? Я не буду использовать шпажки. Выложили лук. Уже и так видно, что это как бы стебельки крокуса и листья. Так, теперь понадобится конвертик. Перекладываем сюда начинку. У конвертика отрезаем уголочек. Берем бутон, белок. Аккуратно, чтобы не сломать лепестки, придерживаем их. И выдавливаем начинку. Начинки должно быть много, чтобы лепестки вот так вот даже раскрылись, как бы их распирало. Вот. И выкладываем. Создаем букет. Вот такая оригинальная и красивая закуска у меня получилась. Думаю, гости будут приятно удивлены. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!